ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും എങ്ങനെ ഈ എക്സാം ഇഫക്റ്റീവായി എഴുതാമെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ടൈം മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ആകെ നൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുക അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ടോപ്പ് റാങ്കിൽ എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് നന്നായി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ കേരള പി എസ് സി എക്സാം മറ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നായി നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ അതും എഴുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റിലാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റിന് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ പി എസ് സി എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു മിനിറ്റിൽ താഴെ മാത്രമാണ് സമയം ലഭിക്കുക ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഉത്തരം നൽകുകയും അതിൽ നിന്നും സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയം നിങ്ങൾ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക നൂറ് ചോദ്യങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ് ചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇടം നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് വേഗതയും കൃത്യതയുമാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കൈമുതലായിരിക്കേണ്ടത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ തന്നെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് മറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ ടൈം ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കോമൺ മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾക്കും റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി എങ്ങനെ ടൈം ഫലപ്രദമായി യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കഴിയാവുന്നത്ര മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതനുസരിച്ച് ടൈം മാനേജ് ചെയ്ത് ഓരോ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലും തൊണ്ണൂറിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ സെയിം ഓർഡർ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആദ്യം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ആദ്യം വായിച്ചു നോക്കുക അതിൽ എളുപ്പമുള്ളതും റിപ്പീറ്റഡുമായി വന്നേക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഉത്തരം നൽകുക ഇത് നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ വർദ്ധിപ്പിക്കും അതിനുശേഷം മാത്രം ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഉത്തരം നൽകുക അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒരു മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും വായിക്കുക അതൊരു ടൈം വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഇത്തരത്തിൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിസ് ആവില്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഉത്തരം നൽകുക പിന്നീട് കുറച്ച് ടഫ് അതായത് കുറച്ച് ആലോചിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക അതിനുശേഷം മാത്രം ടഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ നൽകുക അടുത്തതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ് ചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രമാണ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും തൊണ്ണൂറ് ചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ചില ചോദ്യങ്ങളിലെ ഓപ്ഷൻസ് വളരെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവയ്ക്ക് ഒത്തിരി സമയം കളയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പകരം ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഉത്തരം നൽകുക എന്നിട്ട് മാത്രം കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക കൃത്യമായി ഉത്തരം അറിയില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം മൈനസ് മാർക്ക് വരും ഇത് നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് താഴേക്ക് പോകാൻ ഒരു കാരണമാകും മാത്സ് സെക്ഷൻ ഏറ്റവും അവസാനം ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എല്ലാം ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിക്കും പക്ഷേ മാത്സിൻ്റെ ഉത്തരം ക്രിയ ചെയ്ത് തന്നെ വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്സ് സെക്ഷൻ ഏറ്റവും അവസാനം ട്രൈ ചെയ്യുക ഇനി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതായത് മാത്സ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേയിലല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താ
അതായത് ഉത്തരം ഉറപ്പില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇതും റാങ്ക് മേക്കിംഗിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് സോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം എക്സാം ഹാളിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടത് ടെൻഷനുകളെല്ലാം മറന്നേക്കുക എക്സാമിൻ്റെ തലേന്ന് നന്നായി ഉറങ്ങുക ബി കൂൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക വിഷ് യു ആൾ സക്സസ് ഫോർ യുവർ എക്സാം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ